Goedemorgen gemeente, ons gaan nou die knopje druk, het allemaal voor en toe skryf, ons het sikke stelsels hier in. Nee, baie welkom, daar is ook die hele achter en die voor waar die leestoele is, ons weer die heren, gaan dit, ons kan dit nog vol bid. Baie welkom, is 2016, en um, wie van julle is vir die eerste keer hier, ek het gesien Johan en Cora is hier so by ons, hulle kom van Klerkstorp af, dit is waar ek groot geword het, sien my skuld nie, dit is waar ek vandaan kom, Westransvaal, En um, baie welkom vir julle, keier julle hier of bly julle hier so? Keier hier so, baie welkom. Wie is vir die nog vir die eerste keer hier so? Julle keier nou weer hier so, maar julle was daarom, en ek sien Lennis hier so, hy kom van Kuwait af, ek weet nie wat het daar, hier sit hy, hier sit hy aan hierdie. Welkom, daar van Kuwait af, keier hulle by ons. En wie is daar nog vir die eerste keer hier? Kom, skeef hulle allemaal lekker aan die klap. En ek bid rechtig vir julle in 2016, een oorvloedige jaar, een oorvloedige geseende jaar. En mag die Heere julle rechtig ook gebruik, en die die oorvloed en seen wat hy vir ons gee, tot sy eer. Mag die Heere julle seen, ek kom sit op julle, die seen van die Heere. Ek kom leer op julle vir 2016, die seen van ons vader. Mag julle sy barmhartigheid en sy liefde ervaar. Ek kom leer op julle elkeen, vir 2016 en verder, die liefde, die genade van Jezus Christus ons Heere. En ek leer op julle, die Heilige Gees, sy kracht en teenwoordigheid, die Heere Seen vir julle, ook in 2016. Kom staan, en dan gaan ons heerlijk saam sing.
Kora wat nou by ons keier en jylle allemaal wat daar vir die eerste keer is, is ons blombak en jylle sien hy is leeg, want dit is 2016 en ons gloem ons dat die Heere hoor ons gebede en hy verhoor, sê by tyker ja, by tyker sê nee, by tyker sê wacht een bykie, maar God hoor altyd, hy is altyd betrokken, jylle sê weer volgende hoor, so hier is nou 1, 2, 3, en ek klomp ander blomme, 4, 5, 6, ons vir die Heere kom dankie sê, vir dit wat ons gebid het voor en ons weet, het gehoor. Jy sê, iemand dankie vir geseende 2015, wees met ons in 2016. Ons bid vir iemand wat zaterdag sy eelts moet skryf in Zuid-Afrika en ons bid dat die Heer ons sal help met genoeg punte. So wat bid ons? Ons bid vir die, wat vir die gift of tongues, nee, hy moet nou die gave van Engels kry, ons sal daar verbid. Is daar nog ander gebedsversoeke? Kom, steek een goeie hande op. Als hy, dankie. En daai kant? Dankie. Heere, ons het een lied in ons hart, as ons dink aan u. As 2016 leef voor ons, en ons het nie idee hoe dit sal wees nie. Maar wat ons weet, is iets daar. En daarom kan ons sê, dankie vir het geseen in 2015, en ons kan vir u vraag met ons in 2016 te wees, daarom kan ons bid vir iemand wat het toets moet skryf, en ons kan al die goed na u toe bring, ons kan blomme bring wat sê dankie, maar ons weet, dit is die diep goed wat ons ook pla. Ons dink aan gezondheid, mense wat ernstig sikkel ook, wat nie skryf wat nie goed is nie. Ons wil rarig vraag dat u ook vir hulle in die jaar sal help. Ons bid, vir ons werk, ons bid vir ons gesinne, ek bid speciaal, dat u hierdie 2016 op so'n manier sal gebruik, waar ons met hem, met dirke pad begin loop, waar ons vertrou u, dat ons met ons jong mense, een speciale tyd, nieuwe tydsvak sal intree, so ek bid dat u ook vir ons sal, sal seen, en ons jong mense, en ons kinders, ons sal help, en ons hulle sal help, om u te ontdek, en meer te wees soos Jesus. Amen. Kom staan, en sing ons nog een lied.
draaier hier die lied is een gebed wat ons vir u sing en wat ons vir u bring aan die begin van een nieuwe jaar en begin van een nieuwe tijdsvak en um, ons sit ons by u en ons ons sê vir mekaar voorspoed maar ons gebed is eindelijk laat u weer ook ons weer wees bid daarvoor bid dat u ons vir oogend sal help dier die woord en dat ons dier die woord sal hoor wat u ook vir ons wil sê en hoe u vir ons wil leid dankie dat ons hierdie ruglijn het een licht een lamp iets wat ons lei in die richting wat u wil hee ons moet, moet lewe, u woord en dankie dat u nie dit die woord gee nie maar dat u ook die gees gee en dat die gees wat nou hier by ons is wat in elkeen van ons is wat glo en vraag dat die gees ons gedagtes nou sal gevangen en neem en dat ons elke woord elke iets wat ons hoor ons dat sal inneem en deel sal maak, ook van u, um, dat u dit sal deel maak van u plan, vir ons, dankie vir u woord, Amen. Nou jylle wil, kan jylle saam met my lees, daar by Johannes 10, Johannes 10, daar van vers 7 af, nou as jy wil, kan jy by die huis die eerste 6 verse gaan lees, maar um, ek gaan nou van die, die versies ook lees, nou kom ek begin daar so, daar by vers 7, Toe het Jezus verder gesê, dit verseker ek jylle, ek is die ingang van die skape, amal wat voor my gekom het is diewe en rovers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang, as iemand dier my ingaan, sal hy gereed word, en hy sal in en uitgaan en weiding kry. A dief kom net steel en slag en uitroei, en ek het gekom, so dat hulle die lewe kan hee, en dit is in oorvloed. Ek is die goeie herder, Die goeie herder lees en lewe af vir die skape. Een heerling is geen herder nie, en het is nie sy eie skape nie. As hy wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg, en die wolf vang die skape en jaag die trop uit mekaar. Hy is een heerling en bekommer om nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my, net soos die vader my ken en ek die vader ken, en ek lee my lewe af vir die skape. Ek dink is net hoe daar. Maar dat is nog vers 16. Um, dan sê hy, en, en ek het nog ander skape, wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister, en hulle sal een kudde wees, met een herder. Dan kijk so my so by die nieuwe jaar ons te begin, dan um, is er mense geneigdheid moes om vir mense allemaal te sê voor spoedig in nieuwe jaar. So ek weet nie wie van julle het nou uitgemis, wie van julle het vir niemand gesê voor spoedig in nieuwe jaar nie. Ok. En wie van julle het niemand voor gesê voor spoedig in die jaar nie? Ok, so lyk vir my, allemaal van ons het hierdie begeerte, hierdie behoefte, hierdie, hierdie groot drijf om te sê, ek hoop dat dit met jou sal goed gaan, en ek hoop jy dit bedoel, ek dink toe jy, toe jy dit gesê het, het jy dit sekerlik in jou gedachte so gehad, dat ek wens dat met jou sal goed gaan. En ek dink jy die selfde terug verwag en te sê, wel as ek wens dat met jou moet goed gaan, dan wens ek dat met my ook sal goed gaan. Misschien het een van julle gedink, maar ek hoop 2016 sal sekerlik my slechtste jaar ooit wees. Niemand dink het nie. Ons wil het nie heen nie, maar die realiteit is, dit kan so wees. Die realiteit is dat ons leef in gevaarlike tye, ons leef in tye wat ons levens eindig bedreig word. As mens net dink aan, aan ISIS en die, die, die islamitiese beweging en ons dink aan, 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 aan siekte en die mens dink aan, aan moendelike ongeluk wat met jou kan gebeur, mens weet net nooit nie. So as een mens nou dink oor die jaar en jy dink, dat so voors, ek wens ek het een voorspoedige nieuwe jaar en dit met jou sal voorspoedig gaan, dan weet ons niet wat ons leef in die onzeker gevaarlijke tye. En ek is nie pessimistisch soos ek het sê nie. Ek is realistisch soos ek sê Nou as jy nou gedink het, dis nou een pessimistische inleiding vir een preek, en dan kom daar nog. Want weet jy wat, ons leef in meer gevaarlike tye. Jy moet my hierdie stuk gaan lees, hier so in Johannes 10, dan vijf keer sê Jesus, praat hy van diewe, en van rovers, en van wolwe. 
So as jy dier hierdie gedeelte lees, en Jesus vat sy mense, en hy sê sy mense is sy skape, hy praat van ons as skape, dan dwaas dier die bybel, dan kom hy dan, dan dwaas dier hierdie gedeelte, en dan praat hy van wolwe en diewe, wat hy op uitkyk om hierdie, om hierdie skape van God te vang. So dit is een sekerheid, jy kan verseker weet, dat die diewe en die rovers van hierdie wereld, wat maar die duivel is, in die wereld, in jou eie ek, is daar op, op die uitkyk vir jou. Maar wat sê Petrus, hy sê, hy sê 1 Petrus 5 sê, wees nuchter, wees wakker, jylle vijand die duivel loop rond soos een brillende leeuw, op soek om iemand te verslind. So as ons wens, ons het voorspoed, dan bid ons dit vir mekaar, maar met die wete, dat die vijand, die duivel, loop rond, soos een brillende leeuw, en is vir ons wat God kom sê, of ons wat Jesus kom sê, as jy nou dink, aan het begin van een nieuwe jaar, relax, ek is die goeie herder, hy sê dit, ek is die goeie herder, dit is die beste nies wat ek dink, ek vir enige ook kan gee, as jy dink aan die wereld, en ons is realistisch oor die wereld, en ons weet wat alles met ons kan gebeur, dat God kom, en dat dier Jezus hy kom en sê, ek is die herder wat jou sal lei, in die tye van onzekerheid, van voorspoed, maak die saak nie. Nou ook van die beeld wat hy gebruik, hy gebruik die beeld van skape, as hy van ons praat. Nou ek wil sommer van die begin af sê, skape is dom. So as Jesus praat oor mense, Ok, ek sal nou nie sê, mens is dom, of jylle is dom, maar skape is dom. Een van die eerste dinge wat skape vooruitstaan, wat vooral bekend is, is skape raak makkelijk verloore. Kijk, een skaap sit ons nou so, en dan kyk hy daar so dier hierdie, hy sien nie die draad nie, hy sien nie die groen gras. En dan gaan hy vir die groen gras, en dan, dan raak hy verdwaal, of hy klim oor een kloof, of hy, hy spring oor een kloof, en daar aan die kant sien hy, is die groen gras, want hy gaan daar waar het vir hom beter lyk. En as Jesus dan kom sê, ons is skape, ons is sy skape, is een van die belangrike goed wat ons ook moet hoor, ons raak ook makkelijk verloor. Het is so makkelijk dat jy in 2016 kan ingaan en jou leven kan lewe, nou al reeds so kan lewe om te sê, daar aan die kant is die beter plek, buiten God, dit lyk vir my groener daar aan die kant. Dit kan enig iets wees, vir jou so sal aantrek in 2016, dat jy dink, dit is beter, om nie by God te wees nie, dan sê die Bijbel, dan sê Jezus, dis ook om jy een goeie herder het, dis ook om my kom aanbied as een goeie herder, want ek weet, in 2016 gaan jy die groen gras sien, weg van my af, jy gaan goed kry wat jou weg trek van my af, jy gaan daar wees, het tweede ding van een skaap, een skaap het ons geen verdediging nie, hy het ons nie een natuurlijke, een ding waarmee hy sy mense kan aanval, ek ken nou nie skape so goed nie, maar ek het gelees, hulle sê, as skape bedreig word, dan bonnel hulle so saam in een, by mekaar, is dit krijg? Het is dan so makkelijk om hulle te vang, wat is die skaap, sy verdedigingsmechanisme, sy julle sê? Hallo? Kan hy skop? Kan hy buit? Hy het net een ding, meh, dis die ding, dit is wat hy probeer mense afskrik, of my is goed wat hom wil vang, nee, dis enigste ding, wat een skaap het, om myself te verdedig, nou kom sê Jesus, jylle so skape, ons het nie een natuurlijke verdediging systeem, tegen die duivel nie, ons word in sonde gebore, een mense natuurlijke geneigdheid, is weg van God, ons is natuurlijk op pad, weg van God, jylle kan maar gaan kyk, allemaal van jylle wat babiekies het, en nog gaan kry, en my kleinkinders het, en daar is die twee nieuwe opa en oma daarachter, hulle kleinkind is gebore, die 31, so baie geluk jylle, maar jylle sal sien, ook hy kleinkind, is geneigd weg van God af, en nou sê die herder, relax, dis jy soek om ek jylle herder is, want ek weet, jylle is ook geneig, jylle is jylle tyd, geneig, en kwesbaar, na sonde toe, Dat is die derde ding wat die skaap voor bekend is, is sy hardkoppigheid. Kijk, die skaap besluit, hy wil in die richting loop, en jy kan met hom praat, jy kan met hom loop, hy loop in die richting, hy, as het so vir besluit het, it's my way, and it's my life, ek gaan in die richting. Nou lees ek met iemand sê van die skaap, hy sê, is die skaap, sy kop binnen in die, in die, is hy so in die, tussen twee rotse, sy kop indruk. 
dan is die, die skaap zijn neiging, niet onze kop uit te trekken. nie, hy is bezig om voor en toe te druk, Alsof hy van hierdie rotse wil sê, wat ek sal julle uit my kop uit stam, uit my plek uit, my pad uit stam, met my kop en my skouwers, hy dink jy daar nou nie, hy dink ek, sal hierdie goed wegstam, ken julle sy kouwens, it's my way, it's my life, only my way, niemand sê vir my nie man, ek weet, ek, kan, ek weet nie, of ek hierdie goed kan wegstam, maar ek gaan dit wegstam, vir ons, was ek een mens, is hierdie heren, Ik is een goede herder. Weet je, ik zal je ook de hak om uit te halen. Want ik weet je is hardkoppig. Ik weet je is domme strand. Ik is jou herder. Ik je de hak om uit te halen. Maar schapen is ook veel. Kijk, hier die prentjes wat ons krijgt. Als je maar zo'n mooi prentje ziet met iemand teken of. Dan zit altijd die wit schapen. Schapen is veel goed. Veel dieren. Alle leen die kraal en die mis en al die gemors. Alle rol en die stof. Hulle lek hulle nie skoon nie. Ja, ek sien die skrap lek om so skoon soos een kat. Of hy gaan sê, ek gaan spring nou in die water, ek gaan net my skoon was nie. Hy doen het nie. Die reen was om so'n bykie skoon. So skape is natuurlijk veil. Nou sê Jesus, maar jylle is skape. Jylle is van natuurlijk veil. Sonde het jylle veil gemaakt. Maar relax. Ek sê, goeie herder. Wat was dan aan Jesaja, skryf lang voor Jesus, skryf vir die volgende. Hy sê, ons het allemaal gedwaal so skape, elkeen het sy eie pad geloop, maar die Heere het allemaal sy sonde op hom, mys kan sê, Jesus, laat afkom, dis die een kant, dis die skaap kant, nou kom sy Jesus in hierdie gedeelte, maar ek is die goeie herder, wat juist met julle, wat skape is, so, so, so skape is, wat verloor is, wat makkelijk dwaasheid aanvang, wat kwesbaar is, wat vuil is, Ek kies om jylle herder te wees. En die eerste ding wat hy sê, en die saan in die gedeelte, hy sê, Jesus red. Dis die gedachte wat ons mee moet loop, in die nieuwe jaar in, in 2016, ek is het ook een skaap wat veil is en kwesbaar is, maar ek weet, ek het een goeie herder wat my kom red. Hy staan in vers 9, die tweede deel, hy, hy, hy sê, ek is die ingang. As iemand dier my ingang, sal hy gered word. Het is my so amazing, dat God gekies het, om mense soos ek en jy, wat besluit het, it's my life, I do it my way, niemand sê vir my nie, ek maak soos wat ek wil, kies hy om iemand te stuur, om sy leven te kom aflee, vers 11 sê, hy sê in vers 11, ek is die goeie herder, die goeie herder, lees sy leven af vir die skapen, dit is nie soos, Jesus kom, en hy kom haal ons uit die gemost uit, Hy betaal daarvoor, hy het sy leven afgeleid, hy het gesê, ek sal in jylle plek sterf, so dat jylle gered kan word. En hoor dit veroogend, God, dier Jesus, hy red vandag nog mense. Hy red vandag nog mense. Jy kan ophou soek, jy kan rarig vandag ophou soek na iets beters. Jy kan dink maar, ek, as ek baie geld het, of as ek sukses het, of as ek net hier die verhouding kan aanknoop, as ek net die ou of die meisie of die vrou kan kry wat beter dak as my vrou is, dan sal alles uit my goed gaan. Jy kan maar ophou soek, want jy gaan narens in hierdie wereld iets kry wat hierdie leegheid, hierdie, hierdie, drang, hierdie drang wat die mens het, na God. Jy gaan narens anders dit kry, by Jesus. Dit is vir my belangrike ding wat ons moet hoor, is dat Jesus, die bybel sê dit, Jesus kom, hy sê, ek het gekom om te soek en te red. Dis Jesus wat ons kom soek en vind. Mense sê baie keer, en ek weet wat hulle bedoel, uh, hulle sê, ek het die Heere gevind. Asof die Heere wegkryp, omdat ek weggeraak het, of verloren kan raak. Ek weet wat hulle bedoel, maar hoor dit volgend, dis nie jy wat die Heere vind nie, dis die Heere wat jou vind. Dis hy wat jou gaan haal, daar waar jy in die sonde, in die veilheid van sonde is. Dis die Heere wat sê, die is hy herder. Ek gaan jou soek, as jy wat kan sê, maar as jy my gekry het, ek wil jy nie heen nie, ek wil nie deel met jy wees nie, ek wil my eie pad loop, jy die kese, maar met nooit dink, hy sal op om jou te soek nie. So 2016 kan jy instap om te sê, die Heere red my, hy sal my aan jou soek. Dis ons God. Nou kan die mens nou amen sê hier, maar dan gaan ons te vroeg huis toe, 
Maar nee, dat is nog meer, soos jy die televisie advertenties. Dat is die eerste ding. Die tweede ding wat hy sê is, hy voed en verzorg ons. Hoor wat staan in vers 9 is die tweede deel, hy sê, hulle sal in en uitgaan en weiding kry. Hoor soos jy, um, jy, hy praat van, um, ga nie te gaan vir aan? Nee, is ok, ga my weer terug. Hy praat in die Engels van, I will take them to pastures. Ek wil vir hulle, ek sal hulle vat en ek sal vir hulle kos gee. So die tweede ding wat jy kan weet in 2016 en verder, as ek saam met die herder loop, ek wat een skaap is, wat geneig is om droog te maak, geneig is om, om aangeval te word door die duivel, as ek saam met die goeie herder loop, en ek laat om my vind, en ek loop saam met hom, nadat ek gered is, dan loop hy en hy voed my. En hy sal my geestelik opvoed. Psalm 23 is so mooi, luister wat sê hy in Psalm 23, hy sê die Heere is my herder. Wat staan daar? Ek kom niks kort nie. Jy hoef nie buiten God vir iets anders te gaan soek, vir kost nie. Jy, jy is soos een skaap, jy is dom, as jy buiten God iets gaan soek, om hierdie drang na beter wees, na oorvloed, ga jy net by hom kry. Hoor is hy vers 2, hy sê, hy laat my ris in groen by velde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nieuwe kracht. Kijk wat sê die Engelse laatste deel. He restores my soul. As jy in 2016 ingaan, gaan jy moeg raak. Maar die goeie herder sê, ek gaan jy net red nie. Ek gaan jy net soek en vind nie. As ek jy gesoek en vind het, dan voed ek jou. Ek sê jou versorg. As daar wonde is, I will restore your soul. As daar seer is, ek sal daar wees. As, daar, as jy honger is, ek sal daar wees. Sê goeie herder. Maar nou weet jylle, en ons weet nie hoe gaan 2016 vir ons uitdraai nie. Misschien gaan jy dier die dal van doodskade weer. Vers 24 van Psalm 23 sê, Selfs al gaan ek dier die donker diepte, sal ek nie bang wees nie. Want jy is by my in die hande, as ek veilig. Die, die, die ou vertaling het gesê, al gaan ek dier die dal van doodskade weer. So ek weet nie wat 2016 vir jou en vir my gaan inhou nie, maar jy kan verseker weet, as ek dier die dal van doodskade weer self moet stap, of iemand anders daar moet dier help, dan sê Jesus in die Engels sê, I will comfort you, ek sal daar wees, want ek is die goeie herder, want ek is self daar dier, Jesus is self, hy het moet nou gesê, ek leef my leven af vir die skape, ek weet hoe dit is in die dal van doodskade weer, ek was in die dood, maar ek het dit oorwin, so ek weet nie waar 2016 jou vat nie, Maar weet dit, al moet ek dier die dal van doodskade weer gaan. My God, Jesus is my red, ach my herder, hy gaan saam met my stap. Maar daar is nog meer. Hy sê volgende ding, hy sê, maar ek gaan jou net red nie. Ek gaan nie net vir jou verzorg en voed, en as jy met dier die dal van doodskade weer, is gaan ek saam met jou wees nie. Hy sê, ek gaan vir jou lewe gee, in hierdie lewe, ek gaan vir jou lewe gee in dit in oorvloed. Hoor wat staan vers 10, hy sê die dief kom net en hy steel en slag en uitroei. En ek het gekom, so dat hulle die lewe kan hee. En dit in oorvloed. Het is nie een een dag nie. Hoor wat sê die eerste gedeelte. Die duivel, die duivel, het reeds 2016 vir jou uitgewerk. Hy het reeds een plan. Want hy is voortdurend daarop uit, soos wat Jesus sê, om te kom steel en te slag en uitroei. Die duivel het een plan vir jou leven, en jou eie ek, saam met die duivel en die wereld, het die een plan, en dis om jou uitroei. Nou in Afrikaans weet jylle dat nie, jylle jongmense nie, is to destroy you. Die duivel sy plan vir jou vir 2016 is ek, namens hom moet praat, is to destroy you. Dis wat die bybel sê. Dis sy gedachte vir jou, om jou dood te maak. Geestelik weg te vat van God af. Jy moet vir geen oomlik dink, het gaan nie gebeur nie. Behalwe, en dis wat Jesus sê, hy sê, hoor jy ouwens, daar teen oor, gee ek vir jou lewe. Ek gee nie net vir jou lewe nie, ek gee vir jou lewe, in oorvloed, en hy alleen kan het sê, want ons het twee weke terug kerswek gesien, hy is die bron van die lewe, die lewe het by Jesus ontstaan, hy die asem, en mense ingeblaas, 
En hy het nieuwe leven kom gee door sy eie leven, want hy sê ek leef my leven af, so dat jy kan leven, en so dat jy in oorvloed kan leven. As God goed doen, dan doen hy, die Engels praat van, dit is nou half measures. Dat is nie halve maats, mate by God nie. God doen niks half nie. As God doen, doen hy dit nie eers vol nie. Hy doen het oorvol. Hy is een God wat oorgee. Ek het toen een paar weke terug toe ons gepraat het oor die prodigal son. Het ons gesê, die prodigal son, prodigal beteken om oormatig te gee. Toe het ons gesê, God is een oor, een prodigal God, wat oormatig gee, wat nie kan help om sy genade op mense uit te stort nie. Hy gee meer as wat jy nodig het. Hoor wat sê Psalm 23, jy laat my by feestmaal aansit, terwijl my teenstaanders moet toekyk. Jy ontvang my God, ontvang my soos een eregas, en ek word oorlaai met hartekheid. Jy goedheid en liefde sal my leven lang by my bly, en ek sal thuis wees in die huis van die Heere, tot in lente van daar. Die ou vertaling sê hy hulle onthou, hy sê hy maak my, my hoof vet met olie. Hulle sal nou, daar het het hulle, as jy gas was, het hulle jou gesalf. Maar hy sê, ek salf jou nie, ek gooi sê my die hele bottel op jou uit. En dan sê hy, die ou vertaling het gesê, en my beker is half. Nee, wat het hy gesê? My beker is vol. Hy het gesê, sê het gauw weer aan, die, my beker loop oor. Wat wat sê die Engels? Hy sê, my kap, my kap, overflows. Dis ons God. Hy sê, ek gee nie net vir jou leven nie. Ek gee vir jou leven in oorvloed. En die, die leven in oorvloed, ek, as jy nou gaan kyk, wat sê die vertaling daarvan? Dan is daar nie genoeg by voeglike woorde nie. Hy sê, die Engels sê, exceeding abundantly. Nou abundantly, soos ek nou my Engels verstaan, is al klaar baie. Nou exceeding abundantly. Beyond measure. More than is necessary. Dis wat die Griekse woord beteken. So as jy dink aan 2016, en jy sit by die kraal van Jesus, dan sê jy, ek sê jou red, ek gaan jou versorg, ek gaan jou voed, jy gaan opgevoed word by my, geestelik opgevoed by my, maar jy gaan lewe kry, as jy by my kraal kom sit, in oorvloed, nou ek jy kies, wat jy by die kraal dan van sonde gaan sit in 2016, waar die duivel daarop uit is om te sê, ek wacht net vir jou, ek wil jou destroy man, ek wil jou uitdrooi. Of ga jy sommer net by die kraal van ordinair wees? Nou nie miskien in die sonde nie, maar net ordinair, ek het gesê, the opposite of holy is common. Gaan ek maar net a common leven leven, met die see, nie met die kaan. Net so'n gewone leven, Terwijl hierdie kant, in die kraal van Jezus, is het een leven van versorging, en joy, en oorvloed. Skapen is dom. Skapen kies vir die keer, om aan een pad te loop. En nou sê Jezus, maar hoor jy so, en dit is my so die ongelooflikse van die hele tekst, is dat hy sê, ek ken julle. Hy sê, Jezus ken sy mense. Hoor wat sê vers 14. Hy sê, ek is die goeie herder. Ek ken my skapen en my skape ken my. Net soos die vader my ken, en ek die vader ken, en ek my leven vir die skape afle. Ek weet nou nie van julle nie, maar as, ek is nou nie, um, wat die woord, hmm. my jyse verstaans ek nou sê, by my huis, as ek heel te maar relax, daar is ek heel te maar ontspanne, een bykie anders dan hier by julle, want ek meen, ek moet nou ram nou, so ek is nie, um, um, wat is die woord ek soek, hy is keil heilig nie, maar, 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 maar hier is daar een bykie anders, ek het daar my hemp en een lang broek aan, um, maar julle gaan nou nie hou daarvan, as my theehemp en my kort broekie kom staan, en daar kom uittrek as ek warm kreeg, en nee, 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 ek kan nie so ek kom staan, nie. maar my huis kan ek so leef, want ek ken my mense, ek is baie meer relax, en dis wat my relax maak van Jesus, as die vir my sê, weet jy wat, Piet, ek ken jou, Ek weet wie jy is, en jy ken my. Jy kan totaal ontspannen wees by my. 
Hoe kan een mens gespannen wil dier die leven gaan, dier sonde wat je wil destroy, en kom een leven van niet na bij om wees, die terwijl je leven in oorvloed is, waar je kan dier reks en ontspan bij God, bij Jezus, want hij ken jou. Hij sê, ken jou. En weet je wat ik hou van hom, is dat hij sê, ik ken jou, ik weet van jou begeertes, ik weet van jou verwachtings, ik weet van al jou sonde, ik weet van jou teleerstellings, en ten spuite daarvan, kies ek om jou goeie herder te wees. Als ik my goeie herder moest gewees het, zou so ek hem in my pad geloop het nie. En daar moet ek klomp van julle ook he. Maar hy sê nie, ek wil by julle wees, ek is julle herder, ek ken julle man, ek sal saam met julle die pad loop, al het jy sonde, en al het jy droog maak, en al wil jy hierdie kant leef, en al wil jy kom en leven leef, ek sal jou help, om hier te kom, by 2016. Maar dan moet jij mij ken. Dan moet jij mijn stem volg. Dan moet jij achter mijn stem aanloop. Hoe dit daai tyd gewerk het, wanneer die skape, die, die boere het die plaas gehad nie, hulle het, hulle het maar allemaal saam die grond gedeeld, so hierdie ou boerkie het miskien 10 of 15 skape gehad, dan in die aand, dan bring hulle hulle terug, en dan jaag hulle hulle in een gemeenskapelike skaapkraal in. En dan in die ochend is die herder kom, dan loop in jy in die skaapkraan en sê, mm, jy is my skaap, um, waar is nog, ek nog, waar is jy ander veertien? Hy maak jy dit nie. Hy staan by die hek, en ek weet nie wat hy vir hulle sê nie. Hy sê, kom skaapies, seker man, ons gaan nou loop. En weet jy wat? Vijftien skaapies. Begin hulle koppel optel, en hulle begin saam achter by die hek uitstap, en daar het hy, daar het die skaap al aangejaag nie, Die herder het voorgeloop, so hy is so geloop, het hy gesê, kom, 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 ons gaan nou loop, en hier staan 15 skapies op, en hy loop achter hulle baas aan, want hy het sy stem gehoor, hy sê dit, in vers, vers 3 sê Jesus, die skapen luister na die herder sy stem, hoor jy so, hy roep sy skapen op hulle name, en hy lei hulle uit, en wanneer hy al die skapen uitbring, loop hy voor hulle uit, en die skapen volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit de vreemde volg nie, maar van hom al weghaard loop, want hulle nie die stem van die vreemdes ken nie. Dis die kruks van jou voorspoed, vir hierdie jaar. Dis waar het lee, is om te sê, ek hoor wat Jesus alles kom doen, hy red my, hy gee my leven in oorvloed, hy, hy verstorg my, maar sy stem is dit wat ek moet volg. Daar gaan volg, waar jy stem in 2016 opgaan. Hy kan kies. Maar as jy sy stem volg, sal jy achter hom aanloop. Want Psalm 23 vers 3 sê, Hy lei my op die rechte paaie tot eer van sy naam. Ons lied wat ons nou nog gesing het, het gesê, Laat u wee, my wee wees. Laat ek op u pad loop. Ek nie vandag waarborg. As jy die pad saam met Jesus loop, as jy achter hom aanloop, sal hy jou nie in een verkeerde verhouding laat beland nie. Hy sal jou nie in een buiten echtelike verhouding, verkeerde verhouding laat beland nie. Jy kan vergeet. As jy achter hom aanloop, sal jy nie wakker word met een babbelaas, of, a, of drank jou afgod en god raak nie. Want, as jy hom achter aanloop, hy gaan nie daar loop nie. As jy so saam met Jesus loop, gaan hy jou nie bring by je plek in jou leven waar geld en goed jou afgod is nie. Ek jou waarborg, as jy saam met Jesus loop in 2016, gaan hy jou nie, gaan jy nie verloore raak nie. Jy gaan nie in een of ander sonde beland nie. Jy gaan nie in een of ander woede uitbaar sommer nie. En haat en jaloezie heen nie en onseerlikheid bedrijf, en in pornografie, en daar goed betrokken raak nie, want, want dood eenvoudig, hy sê, ek lei jou op die paaie, tot eer van sy naam, so Jesus sy pad, sal nooit by die goed voorbij gaan nie, as jy in hierdie goed in 2016 gaan beland, dan moet jy weet, is ek, is ver van hom af, ek hoor nie sy stem nie, want Jesus sy pad loop nie daar nie, hy gaan glad nie soen toe nie, hy sê, ek vat jou na groenweivelde toe, na waters, waar is, is, wat daar vrede is, wat daar liefde is, 
wat een harmonie is. Dus waar je in Jezus op pad gaan. Zodat so jij kan zien geluk en oorvloed, lieve hom. En je gaat het hier krijgen. Tijd met hom, zing zijn liederen, praat oor hom, mediteer, dank oor hom, spandeer tijd met die herder, hoe kom? Want dis hoe die schapen, alle herder sy stem ken, want hulle herder praat met hulle. Dier die dag, hy is net hy in sy skape, hy praat met hulle, maar hy ken sy stem. Tijd. So ek sluit af, wat hoor ek vir oogend? Ek hoor, dat ons 2016 ingaan, dat ons vir mekaar wens, voorspoed. Maar die realiteit is, dat is wolwe, en diewe, en rovers, en die duivel, en wie ook al, daar buiten, wat soek om jou uit te roei, en te destrooi. Ek hoor, dat Jesus sê, of dat ek lees oor skape, skape, is dom. Hulle raak, daar hou daar van hom verloor het te raak, hulle, hou, hulle het nie een goeie verdedigingssysteem nie, hulle is hardkoppig, my way. En hulle is vuil, hulle is vol sonde. Maar hoor ek, Jezus wat sê, dat is het netter, ek is die goeie herder. Ek sal my leven vir hulle aflee, ek sal hulle red, ek gaan hulle niet red nie. As ek hulle gered het, gaan ek hulle voed, en ek gaan hulle versorg, en ek gaan sorg dat met hulle goed gaan, soveel so, dat hulle een leven sal hee in oorvloed, dat hulle 2016 sal ingaan en sê, man, ek lewe in oorvloed, maar krij dit by God. Geen beter plek nie. En hy leid my op die rechte pad. Ek sal nie in goed beland, wat ek oor myself bring nie. Kan jou dit waarborg? Jy sal nie in einde van 2016 sit, in een slechte verhouding, of in een slechte plek, waar jy self gekies het, as jy die pad saam met omloop nie. Nou die meeste van julle, is in die kraal, as die mens nou so kan sê, die meeste van julle wat jy sit, sê reeds, ek geloo, ek geloo dit wat jy sê, dit maak vir my sin, maar weet jy wat kan gebeur, jy kan in die kraal sit, maar ver achter in die kraal wees, Want kyk, die huid het het so gewerk, dat as hulle de buitenkant is, het hulle ook met die kere kraal gemaakt, en dan het hulle soma so kraal van, 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 van stene gemaakt, en dan het hulle door een takkeboer gesit, en dan was daar nie een hek wachter nie, dan het die herder die hek, maar Jesus sê dat ek is die hek, dan het die herder in die hek gaan slaap, en is daar waar hy met sy skapies gepraat het, en kost gegeet, nou as jy nou die skapie in die kraal is, en jy kryp daar achter weg, jy is in die kraal, Jy glo, maar jy is nie na by hom nie, dan mis jy die hele tyd sy kos. Jy hoor nie meer sy stem nie, jy hoor nie die gebrul van die leeuw en jy raak vreselik sien nie weer achter. Maar hoe nader jy aan die herde beweeg, hoe meer kos kry jy, en hoe meer oorvloed kry jy, en hoe meer ken jy sy stem, en hoe minder skrik jy vir die leeuw. Daarom bid ek vir jou en vir my, een oorvloedige, 2016 Heere Jesus ons gaan in onzeker tyd in ons weet ons nou nie wat gaan gebeur in die jaar nie en toch het ons vir mekaar gesê ek wens dat het met jou sal goed gaan dat jy een geseende nieuwe jaar sal hee, happy nieuwe jaar sal hee Heere, daar is geen happiness buiten u nie Die leven en oorvloed is by u. Die, die versorging en die, en die voeding is by u. Die redding is by u. Net u alleen red. En Heere, ons weet, ons is betek so dom. As ons kies om een pad te loop, daar by die sonde voorbij, en ons hoor vir oogend dat die duivel is daarop uit om ons te destrooi. En hy ons kies, en ek wil saam met die gemeente kies, om te sê, jyre, ek wil nie eerst kies, net een leven van, van, van komme nie. Ek wil een leven kies, om saam met u te loop, vir 2016, een nieuwe pad, so dat die systeem kan hoor, so dat ons leven kan hee, een oorvloed, waarvan ons beker sal oorloop. Dis net u wat so iets kan doen. Niks anders, sal ons bevredig nie.
En daarom bid ik vir die gemeente, elke keer wat jy sit, en elke keer wat nie as jy is nie, dat hulle in die jaar so honger sal wees, honger en doors, hulle sê, dat hulle so sal, sal kruif na jy, dat hulle sal sê, en toen ek sê, en ek kan nie help nie, ek moet net meer van God weet, ek moet meer tyd met hom spandeer, ontwikkel as een blief, heilige gees, een honger, na recht en gerechtigheid, by jy, heiligheid, vir my, geet dit vir my, en geet dit vir ons elke. Amen. Kom ons staan. En dan sing ons een gebed. herinner jy dan ons reeks, ons reeks gaan aan wie is Jesus, volgende week praat ons oor Jesus is die brood van die lewe ons het belief nie wegblij nie Dirk is hier, Dirk is die eerste preek as leraar in ons gemeente nou nie sy interpreek nie, maar wie is hier is die belief, nooi jylle vriende, nooi die jong mense um, dat ons volgende zondag um, ook heerlijk kan hoor wat sê die heren, wat die brood en so gaan ons aan hierdie reeks tot die 31ste, en dan ons nieuwe thema vir die jaar, jylle wat het nog nie weet nie ons koninkryksleven, ons kies daarvoor, om volgende jaar, hierdie jaar, saam met die koning te loop, want hy is ons koning, en hy, hy is ons herder, en ons gaan leer, uit Matthies 5 tot 7, kom ons eer die Heer, en dan met ons dank over, jy kan hierdie lied sommer saam sing, want dit is een lied wat ook maar sê, ons weet verseker, dat Jesus leef, so sing ons ons weer saam, Yeah. 
vir die goedheid, ons gaan 2016 in, met de vertrouwen dat die ook voor ons sal zien aan ons financiële afdeling, die vir ons raarig in die gemeente oorvloedig sal zien in ons mense, zodat so ons weer kan gee en dankbaar kan wees, sien ook jullie dankoffer tot die eer, Amen. Kom ek staan, kom ons staan en dan gee ek vir julle um, julle sien wat julle nodig het, Ook om 2016 in te stap. As jy wil kan jou handen so uitsteek, kom ons ontvang die seen van die Heere. Ek kom leer op julle elke en nou, die genade van God ons Vader, die liefde, vrede van Jezus die goeie Herder, en die Heilige Geest, wat jou sal lei op die paie, wat reg is, op sy paie. Die Heere seen jou vir 2016, en totdat hy ons kom haal. Amen. Moet nie huis toe gaan nie, daar is nou lekker, ek sien daar is lekker kouwe goed om te drink, en warm goed, en kouwer, moet nie weggaan nie.
Să vă mulțumim pentru